ധാരാളം ചതിക്കുഴികളുള്ള സ്ഥലമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും മറ്റും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വിവരങ്ങളും സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളും മൂലം വളരെയധികം ആളുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഖം മറിച്ചുള്ള പ്രണയബന്ധങ്ങൾ മൂലം ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വളരെയധികമാണ് കപടവേഷം ധരിച്ച ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനങ്ങളായി ഇന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാനും വൈദികരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എന്നതിനപ്പുറം ഇവയ്ക്കെന്താണ് പ്രാധാന്യമെന്നാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ അവ എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ ചിത്രങ്ങളല്ല ഇത് പലരുടെയും ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണ് അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥർ ആരാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല വൈദികരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സിന്റേതുമാണ് എന്ന ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പേരും ഫോട്ടോയും വെച്ച് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിശ്വാസികളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കി സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളും മറ്റു ദുരുപയോഗങ്ങളും നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമാവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വൈദികരുടെ യഥാർത്ഥ പേരും ഫോട്ടോയും വെച്ചു പോലും ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള തട്ടിപ്പ് ശ്രമങ്ങളും വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ചില സ്ത്രീകളും ചില വൈദികരും ഫേസ്ബുക്കിൽ തുറന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭക്തസ്ത്രീകളെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയുമാണ് ഈ കൂട്ടർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു വൈദികൻ പങ്കുവെച്ച അനുഭവം വളരെ വിഷമകരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൾക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ ചെന്നു ആ കുട്ടി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഇതുപോലെ എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മോശമായ സന്ദേശങ്ങൾ ചെന്ന് കാണും എന്ന ആകുലതയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് തുറന്നെഴുതിയത് ഇതുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി പുരുഷന്മാരെ കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും അൽമാരുമടങ്ങുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കുക സഭയുടെ ശത്രുക്കൾ തന്ത്രശാലികളാണ്